Goeiedag lieve mensen. Ik ben uitgenodigd door de familie Kerstbeker om te laten zien wat wij in Café de Amstel allemaal voor lekkers maken. En we hebben hier een heel mooi stukje uh, kippiedij op met de huid er nog mee. Die gaan we dikker op de huid mee bakken. Onze sperrips zal we best wel trots op zijn. En we hebben sinds kort hebben een stukje longhaas. Je moet hem alleen wel heel goed snijden, want doe je dat niet. Dan zit je te kauwen en dan vraag je bij mij een dokkiebek, want dan uh, moet je er thuis uh, verder op kauwen, kom je er niet doorheen. En uh, ik zou zeggen, kijk lekker mee. Nou, we hebben een hete pan. En dan doen we een klein beetje gewoon zo'n bommolie, want die longhaas heeft zoveel smaak voor zichzelf. En het is eigenlijk de bedoeling dat je hem eigenlijk alleen maar even een mooi kleurtje geeft. Zodra die olie van de pan afloopt, is hij goed heet. Dan gaat hij. Dit is wel mooi. Bak hem niet te lang. En zodra hij gewoon aan de slaat door, krijg je hem niet meer weg. Dan kun je kauwen wat je wil. En om er helemaal netjes te doen, doen we ook even de zijkantjes mee. Dat je mooi egale kleur hebt. Even spieken, kijk, die gaat al harder. Dit is een heel mooi stukje zakvlees. En dat ik hem zo kort mogelijk heel veel hitte geef, kleurt hij heel mooi om. En dan is hij wel klaar. Ik zet hem even op een bordje. En dan mag je hier voorbij komen van de schrik. Nou, dan gaan we nu met de spelletjes beginnen. Zelfgemaakte marinade natuurlijk. Dan gaan we die even aflakken. Dus alleen voor het, voor het kleurtje. En even die eerste smaak eventjes in je mond. Op je mooie grill. Dan heb je de kippendij. Die doen we eerst eventjes met de kantjes zonder huid. Doen we even erop. Ook eventjes voor dat die heel mooi gaat kleuren. Kijken we tussendoor even hoe de spelletjes gaan. Dat gaat hartstikke mooi. Kijk eens, mooi kleurtje. En dan de kennis onder ons, want ik hoor mensen nu al zeggen van hé, hey, hij heeft hem niet gevliest. Dat doen we altijd naderhand. Op het moment dat ik die vlies eraf haal, valt hij aan elkaar. Kijk die kippen daar, ja. Die hebben we tijd nodig. Dat gaat helemaal goed. En dan ga ik tussendoor even uh, de garnituur een beetje snijden. En natuurlijk een agurkje tussendoor, hè. dat is altijd wel even lekker. Voor de frisse smaak er tussendoor. En zoals jullie weten, we zijn allemaal in Café de Amstel zijn we begonnen met een balletje gehakt. En sinds kort uh, ja, gaat de keuken gigantisch. Loopt het allemaal hartstikke goed. En nou ik op die bal gehakt kom, dan komt er een gozer. Die komt in de snackbar. Maar dat is een hele oude chagrijnige man die staat erachter en die moet een gejaardje werken. En hij gaat het niet eens verkopen. Hij gooit de sleutel neer en hij is er klaar mee. Dus die jongen die vraagt, meneer, heb je voor mij een balletje gehakt? Ja, zit die man, dat is goed. Dus die maakt die bal gehakt. De jongen rekent hem af, die neemt een hap, hij zegt meneer. Die bal gehakt is niet tevreden. Hij zegt laatste snoot neus. In de oorlog vochten we erom. Ja, dat begrijp ik. Toen waren ze nog vis. En ik hier een beetje bieslopen. En dan doen we een heel dun aaierringetje. Hoor een hoop geknetter al achter me. Nou, dat gaat mooi. Dus dat gaat helemaal goed komen zo. Heb ik hier de long aan, je ziet het. Mooi kleurtje. Heel klein beetje sap laat hij los. En die ligt heerlijk te rusten nu. En uh, je ziet het. Heel mooi zacht is hij en dan gaat hij zo meteen nog even op de grill om nog een beetje smaak en de temperatuur er weer in terug te brengen. En de pataar brandt. Heb ik nog een bordje? Ergens. Die gaat hard hoor. Cool. Dat is niet zo heet in de zakel zegt hij. Dat gaat helemaal goed. Nou, nu we toch even moeten wachten op het vlees. En wij verkopen ook heel lekker toen en dood. Maar dan had ik van de week een keer dat ik bij mij gedacht van, ik ga een keer een partybiefstukje doen. Dus ik ga bij me slagen, bestel ik een partybiefstukje. En helemaal geweldig. En die krijgt de klant krijg ik bij me. En ik heb het helemaal lekker gemaakt voor hem. En die man die heeft bij de eerste de beste hap, heb je een gigantische splinter tussen zijn hoektand zitten. Dus die roept me, hij zegt, ah, wat is dat? Ik zeg, nou, dat is partybiefstuk, wat dan? Hij zei, man, ik heb een splinter van een bot in mijn kaak zitten. Hij zei, dat is niet normaal. Ik zei, dat kan niet. Dus ik ga die slagen bellen. Ik zei, luister, ik heb die paardenbiefstuk bij jou gedaan. 
Dan heb ik een klant, die hebben een gigantische splinter in zijn bek zitten. Ze wat is dat? Hij zei, dat kan wel kloppen. Ja, dat kan wel kloppen. Wat is dat dan? Ze dat was een hobbelpaard. <lacht> nou, dat is wel mooi gekleurd. Dat kunnen we wel mee verder. En de kip gaat goed. Ja, ja dus de enige goede kant, uh, ja. Nou, dan hebben we hier het longhaasje natuurlijk. Zo mooi als die is. Lekker uitgerust. Alleen, dan nou gaan we een klein beetje temperatuur. Het hoeft niet bloedheet. Als je gewoon een beetje... Als je een lichaamstemperatuur zeg maar, weer hebt, dan, dan mag je er weer af. En dat moet echt heel kort, dan krijg je nog lekker die grillsmaak. Hoi, hey, dag jongen. Je mag de afzuiging even aan, want we hebben allemaal lekker de lucht op kantoor. Maar we kunnen er toch niet van eten. Ik kan er niet van eten, nee, dat begrijp ik, daar raak je gefrustreerd van. Ik ga er meteen even ogen gooien man, komt helemaal goed. Oké. Okay. Nou, afzuigend je omhoog. En zoals je ziet, hij is knalrood nog. En daar is hij dan. Het longhaasje. En het enige wat we daarmee doen. Heel klein beetje kraden erover. Dan hebben we het kippendijtje. Doen we er zelf mee. Maar die naden eroverheen. En die staat bij ons een klein beetje bekend als de schransplank. En natuurlijk op het speerrippie om het een beetje gezellig eruit te laten zien. Voor het kleurtje. Nou mensen. Dat ziet er toch fantastisch uit. Ja mensen, en die agurken zijn toch helemaal geweldig toch? Ik zou, ja, ik wil er alleen maar van eten. Ik zou het eigenlijk hierbij gebruiken. Maar die kerstbeek, ze zoeken hem eraan. Dikseltje gaat erop. En papje neemt je lekker mee naast.